ፎረም 65 ፎረም 65 ፎረም 65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከብሔራዊ ርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው። ሰላም አድማጮች ከፎረም 65 ያዬ አበበነኝ። ሰሞኑን በኢትዮጵያ የተከሰቱትን አገራዊና እንዲሁም ክልላዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ የዳያስፖራ ሚዲያዎች የተቃዋሚውን እይታ ሲያስተናግዱ ቆይተዋል። ፎረም 65 የሃደግ ደጋፊዎችን በተለይም ደግሞ የህዋት ደጋፊ የሆኑ ወገኖችን ሐሳብ በአገራዊ ሁኔታዎች ላይ ለማሰማት በፎረም 65 የሚዲያና የሲቪክ ማህበራት ተመራማሪ የሆነውን አቶ አሉላ ሰለሞን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ሰላም አቶ አሉላ ለጊዜ ያመሰግናለሁ ሰላም አቶ ያዬ እኔም ለጊዜ እንዲሁም እድሉን ስለሰጠኝ ላንተም ለፎረም 65ም አመሰግናለሁ ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን አውረስ በቅርቡ በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ትኩረት ከሳቡት ጉዳዮች አንዱ የጣና ላይ የተንሰራፋውን የዝምቦች አረም ላይ የተደረገው ዘመቻ ነው በተለይ ኦሮሞ ወጣቶች ለባህር ዳር ሄደው ጣና ኬንያ ማለታቸውን መልካም ስሜት ፈጥሯል ትስስርን መተባበርን ያንጸባረቀ ነገር ነው ብሏ አይተውታል ሆኖም በፌስቡክ ላይ የኦሮሞ ወጣቶችን ወደ ጣና መሄድን ያንቋሸሹ ጥቂት ግለሰቦች አሉ ነበሩ ይሄ ነገር እንዴት ነው የምታየው ይሄ በመሰረቱ እንደዚህ አይነት ተግባር አገራ ሀብትም ነው ጣና ስለዚህ ቀደም ብሎ እንደውም እንደዚህ አይነት መተባበሮች በአገራዊ ደረጃም ስለ ጉዳዩ አሳሳቢነት ታስቦበት በተደረጀ መልኩ ስሜታዊ ሳይሆን ወይም ሁኔታዎች አጋጣሚዎችን መሰረት ባደረገ ሳይሆን ከመጀመሪያው ይሄንን ነገር እንዴት ማስቆም ይቻላል በሚል መስራት ተገቢ ነበር የሚልም ነት አለኝ በተለይ ሞያ መሰረት ባደረገ እንዲሁም ያካቢውን ሀብት በሚጠብቅ መልኩ እንዲሁም የሃይቁን ድህነነት ለማስጠበቅ ሲባል የሚወሰዱ እርምጃዎች ሌላ ተጓዳኝ ጉዳቶች በማይፈጠር መልኩ ቢሰራ ጥሩ ነው ከያቱ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ከካቢ ጥበቃ ጋር ከውሃማ አካሎች ጋር እንዲሁም የተለያየ አካቢዎች የኑሮ መሰረታቸውን ያደረጉባቸው የተለያዩ ጽዋቶች እንደዚህ አይነት ታጋጣሚዎች ይፈጠራል ለምሳሌ ለይ በትግራይ ከበለስ ጋር በተያዘ ኮችኔል በተባለ ትል ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ውድመት አጋጥሟል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ያካቢን የተፈጠሩን እንዲሁም የህዝብን የኑሮ መሰረት ሊያናጉ የሚችሉ ሁኔታዎች ሲከሰቱ ሞያና ሞያ በመሰረት በማድረግ ብቻ ታይቶ ጉዳዩ አፈጣኝ መስቴ በመስጠት የቆየ ባህል ስላልነበረ ነው ትንሽ ጉዳዩ ተለጥጦ ያልተገባ ስሜታዊና የተለያዩ ትርጓሜዎች የተሰጠው አንድ ጊዜ መውሰዱ ለተኛ እንደገና አሁን በገለጽኩት አይነት መልኩ ጊዜያዊ ስሜቶች የማስታገስ መጠቀሚያ ሆኖ መሄዱ ጥሩ አይደለም እንጂ ሀብቱ የሁላችንም ኢትዮጵያውያን ሀብት ነው የሁላችንም ኢትዮጵያውያን በየትኛውም የሀገራችን ክፍል የሀገራችን ህዝቦችን የሚጠቅሙ ማጠቃላይ እንዲሁም ያካቢው በያካቢው የሚኖረው ህብረት የሚጠቅሙ ያካቢው ሀብቶች ላይ የጋራ ተቆርቋሪነት መኖሩና ተማራማሪዎቻችንም በተለይ ብዙ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች በኢትዮጵያ ተከፍተዋል ከፍተኛ የሆነ የተማራው የህብረተሰብ ክፍል እየወጣ ነው ከነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ስለዚህ በዚህ አይነት ስሜት ቢሰራ ቀደም ብሎ በተለይ ደግሞ ቢደረግ ጥሩ ነው የጣናን ብቻ ሳይሆን በተለይ ካብዮች የሚያጋጥሙ ችግሮች እንደዚህ የምንፈታበት በትብብር የምንሰራበት መንፈስ ሞሮቻችን የጋራ ጥናት የሚያደርጉበት አይደለም በኢትዮጵያ ደረጃ ብሎም በአፍሪካና እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ተቋማት አብረው የሚሰሩበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ለምሳሌ ጣና እንኳን ጣና ሀብትነቱ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀው ያካሎች ያው በአፍሪካ ቀንድም ከዛም ዘሎ በተፋሰስ ግንኙነት ካለና ሀገሮች እንደነ ግብጽ ሱዳን የመሳሰሉ ዩጋንዳ በዛ ዙሪያ እንዲያውም አንድ ከዚህ ጋር በተያዘ ማነሳው የጣና ፎረም የተባለ የአፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ መሪዎች ፎረም አለ ጣና ነው የተሰየመው ፎረሙን ባህር ዳር ላይ ነው የሚደረገው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መሰባሰቦች ዙሪያ ሰፋ ተደርጎ ሊሰራበት የሚችል ጋጣሚ ነው ያለው በተለያዩ ወቅቶችም ከደን ቃጠሎ ጋር ተያይዞ ማንዳንድ ጊዜ ችግሮች ይከሰቱ ነበር በኢትዮጵያ አንዴ ያሳውሳሉ የባሌ ደን በክፍተኛ የሆነ ቃጠሎ የተቀበተ ሁኔታ ነበርና ያ ደን በመሰረቱ የአካቢ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያም ብሎም የአፍሪካ ሀብት ነው በሚል ተለያዩ ባለሙያዎች እንዲሁም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በዛ ዙሪያ እንዲራባረቡ ጥሪ ይደረግ ነበር ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቮች ናቸው ጥሩ የህዝቦች መቀራረብ ብቻ ሳይሆን ለችግሩ አፋጣኝ መልስ በመስጠት ረገድም ውጤታማ የሆነ ስራ ሊሰራ የሚችልበት ስለዚህ ዘገየ ነው ማለት እንጂ ትብብሩ እንደ ነጥፎ ነገር መወሰድ የለበትም እንዲያውም በበለጠ ዘመናዊ በሆነ መልኩ አሁን የሰው ጉልበት ተጠቅመን ነው ችግሩን ለመፍታት ይሞከርን ያለ ነው ስለዚህ በበለጠ ዘመናዊ በሆነ መልኩ ቢሰራበት ችግሩ የሁላችንም ችግር ስለሆነ 
አፋጣኝ የሆነ መፍቴ ሊደረግበት ይገባል የሚልምነት አለኝ ስለዚህ አልተፈለገ ስሜት ውስጥ መግባታችን ስተት ነው ብላለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ በተወካዮች ምክር ቤት ስለ አቶ አባዱላ ገመዳ ከአፈ ጉባኤነት የመልቀቅን ውሳኔን በሚመለከት እንዲሁም አቶ በረከት ስሞንም ያቀረቡትን የመልቀቂያ ጥያቄ በሚመለከት ጥያቄ ቀርቦላቸው ምላይ ሰጥተዋል በተለይ በአቶ አባዱላን ውሳኔ በይሃዴግ ውስጥ ምን አይነት ስሜት ነው የፈጠረው እስቲ ዚላ በይሃዴግ ውስጥ ደጋፊዎች ውስጥ ያለውንም እንዲሁ አንተም የሚስማንም ስሜት አጠራር ገለጽልኝ አሺ አም ያው እንደ ያዲግ እንዲሁም ያዲግ የሚመራው መንግስት እንደ ገዢ ፓርቲ ሆኖ ያዲግ የሚመራው መንግስት በባሪው ካየ ነው ከመጣጡም ጀምሮ ከመንግስነት በፊት የነበረው ታሪኩን ካየ ነው ያዲግ የኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ባህሪ ያለው መንግስት ነው የግለሰቦች ሚና በጣም ሚኒማል አድርጎ የመውሰድ ባህል ያለው ግንባር ነው ያዲግ እሱ የሚመራው መንግስት የዛ አይነት መንፈስ ነው ታስተውስ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስተር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ መለስ ዜናዊ በህመም ምክንያት ህግምና አርዳራ ያያገኙ በነበሩበት ጊዜ ይደረጉ የነበሩ ከተለያዩ የመንግስት አመራሮች ይደረጉ የነበሩ ቃለ መጠይቆች ከሰማ በተለይ አቶ ሰባት ነጋ አቦይ ሰባት የሰጡት ከvoice of america ነው መሰለኝ ካልተሳሳት ያዲግ እንዲሁም አገሪቱ የምትመራበት ስርዓት በግለሰቦች ላይ ተንጠልጥል አይደለም የሚል መልስ ነው ኢንዲቪጁዋል ሲስተም የሚሆንበት አሰራር የለም በያዲክ እንደውም አሳውሳለሁ በቀለም ኖራል ኖረ ፋጡማ ኖረች አልኖረች መለስ ኖራል ኖረ የሚቀየር ነገር የለም ስርዓቱና ተቋማቶቹ በቦታው እስካሉ ድረስ እነዚህን ተቋማትና ስርዓቱን ኢንዲቪጁዋል ሊተካ ይችልም የሚል ነው ስለዚህ ይሄ አቶ አባዱላም አይስቱትም ማንንም የመንግስት በዚህ ስለት የታያዘ ከተቃዋሚ የሚሆን ከያዲግም ከሚለቁት ሰዎችም በዚህ አይነት ደረጃ በስለት የታያዘ ነገር ከነበረ ሲጀመር ያዲግን አለመዋቅ ነው በየነው ሞስዶ የተሳሳተ ነው ኢቨን ይሄ ያዲግ ደጋፊ ወይ ያዲግ ውስጥ መሆን ምናምን አይጠይቅም በውጭ አሉ የሚቃወሙ ሊዮን ይችላል ኦር ስርዓቱን በመተንተን የሚታወቁ ሰዎችም የሚሰጡት ምላሽ ነው በግለሰቦች ደረጃ አይደለም እንዲያውም የሚተቸው ይሄ ስርዓት የግለሰቦችን ተና አይሰጥም ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ነው ያለው የተማከለ ማከላዊ ዲሞክራሲ ነው የሚከተለው ዲሞክራሲያዊ ማከላዊነት የዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ይባላል ስለዚህ ያን ያክል እንደ ትልቅ እንትን ተደርጎ መወሰዱ ራሱ ምናልባት ባንዳንድ አገራችን አካባቢዎች የተፈጠረው ሁኔታ ያንኑ በማራገብ ረገድ አስተዋጽኦ ይሰጥ ይሰጥ ይሆናል የሚል ግምት ያዙ ሰዎች ያዩበት መልከታ ነው በየወስዳለው እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን እንዳልከው በገለጹት እንትን የመነጋገር በመነጋገር ላይ እንዳሉ ነው ያስቀመጡት ይሄም ያሳይ አቶ አባዱላ አሁንም ድረስ የፓርቲያቸውና የመንግስቱን ትን እንደሚያከብሩ ነው ውይይቱ እንደቀጠለና እየተጋገሩበት እንደሆነ በተለይ ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ አጋጥሞ ስለማቅ የሚታይበት መንገድ እየተፈለገም ነው የሚል ሐሳብ ነው ያቀርቡት ስለዚህ ያን ያክል ኢምፓክቱ ይን ያክል ነው በየ አሎስዶም እንደገና አቶ አባዱላ አጠቃላይ ከሲስተሙ አይደለም ይወጣሉት ከነበራቸው የአፈጉባይነት ሚና ነው እንጂ አጠቃላይ ከስርዓቱ ህዝብን ከመያገለግሉባቸው ሐላፊነቶች ለቃሉ አላሉ የህዝብ ተወካይም ናቸው አንድን ህዝብ ወክለው በፓርላማ ወንበር አላቸው እዛ ላይ ያለ ሚናቸው እንዳለ እንደሚቀጥል ገልጿል እንዲሁም በድርጅት በፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት ሲባል በሆዴድም በያዲግም ያላቸው ድርሻ ይቀጥላሉ ማለት ነው እንዲሁም በሌሎች የኢንዶመንት የህዝብ ልማት ተቋሞች ላይ ያላቸው ሚናም እንደቀጠለ ነው ያየ ነው በኋላ ላይ ከዛ በኋላ በነበሩ ሂደቶች ይሃዴግ ብዙ ፈተናዎች ገጥመውታል በተለይ ከአቶ መለስ ማረፍ በኋላ ያንንም አልፎታል ያ ያ ክፍተት በተለይ ከፍተኛ መናጋት ሊያስከትል ይችላል የሚሉ ግምቶች ነበሩ ከዚህ አንጻር ይሃዴግ ጥንካሬው ምንድነው ይሄ እንደዚህ አይነት እንደዛ አይነት ግዙፍ የሆኑ ተግዳሮቶች ሲገጥሙት ያ አንጃም በውስጡ ተፈጥሮ ነበር በበናቶ ሲዬ በነበሩ ጊዜም በውስጥ ክፍፍሎች ነበሩ ያንንም አልፎታል ይሄ ጥንካ ይሄን የማድረግ አቅሙ ከአቶ ስብሃት ነጋ ካሉት የተነሳ ነው ድርጅቱ በግለሰቦች ላይ ሳይሆን በተቋማዊ ጥንካሬ ስላለው ነው ብለ ነው የምታስበው አዎ አንዱሱ ነው 
ሁለተኛ የሃዲግ በችግሮች ግዜ ራሱን አጠንክሮ የሚወጣበት አሰራር አለው የሃዲግ አንዱ ጠንካራ መገለጫው በውስጥ የሚደረግ ትግል በውስጥ የሚደረግ የማጥራት ስራ የበለጠ የሃዲግን አጠንክሮ ነው የሚያወጣው ይሄ ካሁን በፊትም በተለያዩ መድረኮች የዚህ አይነት ፈተናዎችን ይያለፈ መጥቷል ይሄ ሲባል ምንድነው ፓርቲው በውስጡ የውስጥ ዲሞክራሲ አለው በውስጡ ሐሳቦች የሐሳቦች ፍጭት ፍትጊያ የሚካሄድ መድረካው ስለዚህ ይስል በአራቱ የሃዲግ አባል ድርጅቶችም ውስጥ ያለ አሰራር ነው እንዲሁም የሃዲግ እንደ የሃዲግ የነዚህ አራቱ ድርጅቶች ግንባር እንደመሆኑ እንደ የሃዲግ ደግሞ ሲገናኝ እነዚህ ነገሮችን ያካሄዳል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ችግሮች ሲገጥሙት ከችግሮቹ ከተፈጠረው ሁኔታ ወደ አድቫንቴጅ የመቀየር ስልት ወደ አድቫንቴጅ የመቀየር ባህል ስላለው ነው ስለዚህ ለምሳሌ አንዱ ትልቁ ፈተና የሥርዓቱ ብሎ አስቀምጦ በተለይ ካለፈው አንድ አመት በጥልቅ ታድሶ ብሎ ያስቀምጠው እንቅስቀሴ ማለት ነው ያየን እንደሆነ አንዱ ትልቁ ፈተና ስራአቱ ብሎ ያስቀምጠው የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብ ነው ብሎ አስቀምጧል ስለዚህ ይሄንን አስተሳሰብ በሚታገልበት ጊዜ መንገራገጮች መፈጠራቸው ምንም ጥያቄ የለውም ነገር ግን ይህ ህዝባዊ ንቅናቄ በመፍጠር የህزبው ተሳትፎ በስፋት በማጠናከር እንዲሁም አጠቃላይ ደግሞ እንደ ግንባር በውስጥ ያሉት አራቱ ድርጅቶች ራሳቸውን በየ በድርጅታዊ ደረጃ ራሳቸውን በተሐድሶ ሂደት አጽድተው እንዲመጡ በማድረግ በሃዲግ ደረጃም በጣም ኤክስፔክት የሚደረግ የሚተበቀ ጉባኤ አለ በቀጣይ አራቱ ድርጅቶችም ያካሄዳሉ ስለዚህ የዚህ ውጤት የሚገመግምበት ይህ የኪራይ ሰብሳቢነት ላይ የከፈተው ትግል ያመጣው ውጤት የሚያይበት ሂደት ይኖራል ቀድም እንዳልኩት ግለሰቦች እንዳይጎዱ በመውጣታቸውም ችግር አይፈጠርም እንዲሁም ግለሰቦችን ለማዳን ሲባል ይሄዲግ ራሱንም አገርንም ላደጋ ሳልፎ የሚሰጥ ፓርቲ አይደለም የሚሰጥ ግንባር አይደለም እነዚህን ሰዎች በማራገፍ ኮምፒቲም ያደረገው ይመጣ ነው አሁንም እነዚህን ሰዎች በማራገፍ ያገሪቱን ሰላምና የዜጎችን ድህንነት ይጠብቃል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ ነገር ግን ፈተናዎች አይኖሩም ማለት አይደለም እነዚህ ፈተናዎች ግን ይሄዲግን ይበልጥ ጠንክሮ እንዲወጣ ነው የሚያረጉት የሚል እምነት ነው ያለኝ እንጂ አሁን በአንዳንድ አካባቢዎች እየተከሰተ ያለው ችግር የዚህ የማጽዳት ሂደት የገጠመው እንቅፋት ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው ፈጣኙ ነገርም ያ ነው ኦሮሚያና በሶማሊ ክልል አዋሳይን ድንበር አካባቢ የሚኖሩ ኦሮሞና ሶማሊ ወገኖቻችን ላይ ባለፉት ወራት ብዙዎች ተፈናቅለዋል ግድያም ተፈጽሟል በኦሮሚያም በሰሞኑን ልዩ ልዩ የተቃውሞ ሰልፎች አስከትሎ የሞት ወገኖቻችን አሉ የወደመ ምንብረት አለ ይህን ጉዳይ የሚመለከታውን ያልከውን የዚህ የክራይ ሰብሳቢዎች ላይ መንግስትም የክልል መንግስቶችም የትኩረት ማድረግ ጀምሯልና እነዚህ ያላግባብ የሚጠቀሙ ግለሰቦች ወይንም ቡድኖችም ይሆናሉ እነሱ የፈጠሩት ውከት ነው የሚል ማብራሪያ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዲሁም የኦሮሚያን ማስተዳደር ይሄንን ነው የሚገልጸው አቶ ገብሮ አስራት የቀድበው የትግራይ ፕሬዝዳንትና ባሁኑ ጊዜ የአረና ትግራይ አባል የሆኑት መንግስት ላልቷል ሲሉ ለሪፖርተር ጋዜጣ ሐሳባቸውን ገልጿል ይሄደክ ተዳክሞ ለሄደክ አገሪቱን የማስተዳደር አቅሙን ያጣ ነው አይነት ሐሳብ ገልጿል ቀደምም በይሄን ነገር በመጠኑ ዳሰዋል በዚህ ላይ ሐሳብ ምንድነው ይሄደክ ይላላ ነው እየደከመ ነው ሚዶ ላይ አሁን ምርጫው ግልጽ ነው በአገሪቱ ወይ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ድል አልጎ ይወጣል ድል አልጎ ይወጣል ወይም ደግሞ ኪራይ ሰብሳቢዎች ያዙት የመጣፋፋት አገርንም ዜጎችንም አደጋ ውስጥ የመከተት አካሄድ ከሁለቱ አንዱ የመመረጥ ጉዳይ ነው ያዲግ የጀመረው የማጽዳት ስራ የማጽዳት ጉዞ ይህ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት አስተሳሰብ የበላይ ሆኖ እንዲወጣ የማድረግ ስራ ነው ይህ በሚያደርግበት ጊዜ በመንግስት በፌደራልም ይሁን በክልል ያሉ ጉድለቶች ያሉ የክራይ ሰብሳቢነት አመለካከቶች መታገል አንዱ መሰረታዊ የሆነ አካሄድ ነው እንዲሁም ፓርቲው ራሱ ግንባሩ በውስጡ የዚህ አይነት አመለካከቶች ማጽዳት ሌላው ስራ ነው የሚሆነው ስለዚህ በፓርቲም ደረጃ በመንግስት መዋቀሮችም ዲሊማ ታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ድል አድርጎ የሚወጣበት ስራ ይሰራል በዚህ እኔ እተማመናለሁ አንድ እንደ ግለሰብ ፓርቲውም ድርጅቱም በዚህ አባል ድርጅቶቹም በዚህ አይነት ድል አድርጎ እንደሚወጣ ያምናሉ ለጊዜው መሸሸጊያ ያገኙ መስሏቸው አገሪቱን ወደ አልተፈለገ ትርም ምስም ይከቱ ሰዎች ለጊዜው መደበቂያ ያገኙ ሊመስላቸው ይችላል በሚፈጠሩት ግጭቶች ማለት ነው አንዳንዱ የማንነትና የብሔር መልክ እንዲይዝ በማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ አለ አንዳንዴ አንዱ ፓርቲ በሌላው ፓርቲ ላይ ያበላይነት እንዳለው አንዱ ህዝብ በሌላው ህዝብ ይበላይነት እንዳለው አድርጎ የማቀረብ ሴንስ 
ፕሮፌሽናላይዝ የማድረግ ነገሮች አሉ። በትክክል ችግር ያለበት ህዝብ አለ የመልካም አስተዳደር ጦት አለ የልማት ችግር አለ ነገር ግን እነዚህ ችግሮች የመጡት ራሳቸው ኪራይ ሰብሳቢዎቹ በተከተሉት ብሉሽ አካይድ እንደሆነ ህዝቡ እንዲያውቅ አይፈልጉ። ስለዚህ የሚመርጡት መንገድ ምንድነው? ይህ ችግር የተፈጠረው እገሌ እገሌን ላይ ላይ ስለተቀመጠ ነው። እገሌ ስለሚወስደው ነው ንብረት። በሚል ህዝቡን በግዚያዊ በግዚያዊ ስምምነት በመክተት ወደማያባራ ግጭትና የሰላም ጦት እንዲኖር እና በዚህ ምክንያት መንግስት እንዲሁም ገዢ ፓርቲ ተደራድሮ የታድሶ ሂደቱን የማጥራት ሂደቱን ስራ እንዳያከናውን የማድረግ የማደናቀፍ ስራ ነው። ይሄ በኦሮሚያ በመሰረቱ ይሆነ ያለው ይሄ ነው የክልሉ መንግስትም ገዢ ወዴድን በግልጽ ያስቀመጠው ይሄን ነው ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥቅማቸው ኪራይ ሰብሳቢነት ላይ የተመሰረተ ኃይሎች የለውጡን ሂደት የማስቆም ግብግብ ነው ገጥሞ ያሉት። የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለልና ሊኖር ይገባል ብሎ ያመነው ኃይል ደግሞ ከነዚህ ኃይሎች ጋር የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ትግል ውስጥ አይ ትግል ትግል ላይ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ሂደት እነዚህ ኪራይ ሰብሳቢዎች አንዳንዴ መልኩን እነሱ በሚከተሉት እዛብ አስተሳሰብና ያንን አስተሳሰብ ለማጥዳት የሚደረግ ትግል ላይ መhall ላይ የሚደረግ ሳይሆን እነሱ ቅርጹን ሊያስይዙት የሚፈልጉት አንዳንድ ጊዜ በህዝቦች መካከል ግጭት እንደተፈጠረ አድርጎ በማራገብ በሃዲግ አባል ድርጅቶች አንዱ ድርጅት የበላይ አንዱ ድርጅት የበታች እንደሆነ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል አንዱ ብሔር የበላይ አንዱ ብሔር የበታች አድርጎ በማሳየት የሚፈጠር የመደበቂያ ዋሻ ነው እየፈጠሩ ያሉት ስለዚህ ምርጫው እንዳስቀመጥኩል ለያዲግም ለሱ ያዲግም የሚመራው መንግስትም ምርጫው ግልጽና ግልጽ ነው ወይ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት የበላይነት ተረጋግጦ አገሪቱ ያዘ የታያዘችውን የልማት ጎዳና ተቀጥላለች ህዝቦች በሰላም ይኖሩበት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ተጠናክሮ የሚሄድበት አሰራር ይኖራል አሊያም ኪራይ ሰብሳቢዎች ይህንን ትግል ለማስቆም በሚያደርጉት ግብግብ የጥፋት መንገድ የመፍጠር ነው የሚሆነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ እና ገዢ ፓርቲም እንዲሁም የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት አስተሳሰብ ሻምፒዮን መሆን አለበት ብሎ የሚያምሉ ኃይሎች ከዚህ ኪራይ ሰብሳቢ ኃይል ጋር ነው ትግል እየገጠሙ ያሉ። ኢሉባቡር ተገደሉ ወገኖች አሉ ተፈናቀሉም አሉ አሁን ነገሮች እየተረጋጉ እንደሆኑ ነው የመንግስት መገናኛዎች የሚገለጹት በዚህ ወቅት ግን አንድ የተነሳ ጉዳይ አለ አንተም የሚዲያና ሲቪክ ማህበራት ላይ ነው ሪሰርቸር ነህ ሚዲያው ምን አይነት ሚና እየተጫወተ ነው ሁለት ሀገር ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙሃን ላይ ክስም ወቀሳም እየደረሰ ነው ካንዳንድ ከመንግስት አካላት ያንተ ግምገማ ምንድነው ሚዲያዎች ያደረጉት ያሉትን ተሳትፎ በዛ ላይ ምንድን ነው ግምገማ በመሰረቱ ሂደቱን ያያየን እንደሆነ ቀደም የገለጽ ኩል አሰሳሰብ ያላቸው የለውጥ ሂደቱን ለማደናቀፍ የሚሞክሩ ኃይሎች በእነዚህ ተቋማት ውስጥ አሉ በእነዚህ ሚዲያ ተቋማት ውስጥ ስለዚህ ባንድ በኩል መረጃ እንዳይወጣ ህዝብ ድንነቱ ሊጠበቅበት የሚችለው መንገድ እንዳይኖር ማድረግ ነው ማሰናከል ነው በትክክል ወነተኛ የሆነ መረጃ ህዝቡ ላይ እንዳይደርስ ማድረግ ነው አንዱ የማደናቀፍ ስራ ሁለተኛ የተዛባ መረጃ ወደ ህዝቡ የማድረስ አዝማሚያ ነው ይሄ በፊት በዚህ ደረጃ ይታማይ ነበርው መንግስቱም በዚህ ደረጃ ይፈርጅ ወይ ነበርው የግሉ ፕሬስ ነበር አሁን ቀድም ያልኩ አሰሳሰብ በመንግስትና በያዲግ መዋቀር ውስጥ ስለገባ ይሄ ኪራ ሰብሳቢነት አሳሰብ የብጥብጥና የትርምስ መንገድ መሸሸጊያ ብቻኛው መንገድ ያ ነው ብሎ የሚያምነው ኃይል እነዚህ ሚዲያዎችም መጠቀሙ አልቀረም በመንግስትም በግልም ያሉት ሚዲያዎች ማለት ነው ስለዚህ የመረጃ ጦቱ የተዛባ መረጃ ማቅረቡ አን ነገር ሆኖ ሌላው ሐላፊነት የጎደለው አካሄድ ነው ህዝቦችን ወደ አልተፈለገ ትርምስና ብጥብጥ የተካረረ ሁኔታ በአገሪቱ እንዲፈጠር የማድረግ አዝማሚያ ነው አገሪቱ ህግ አላት በህግ ነው የምትመረው ስፔሲፊክሊ ደግሞ የሚዲያ ህግ አለ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በኢትዮጵያ ከነጻ ፕሬሱ በተጨማሪ የብሮድካስት ላይሰንስ እየወሰዱ የተከፈቱ ሚዲያዎች አሉ በመንግስትም በግልም ማለት ነው እነዚህ ሚዲያዎች በጣም በጣም ሐላፊነት ተሰንቷቸው ሊሰሩ ይገባል የሚለምነት አለኝ አንድ የመረጃ ጦት እንዳይኖር ለተኛ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ማድረስ አለባቸው ሶስተኛ ጸራ ህዝብ የሆኑ ያልተፈለገ ትብጥና በህዝቦች ማከል ግጭት ሊፈጥሩ የሚችሉ ሐላፊነት የጎደላቸው መረጃዎች ማድረስ በተለይ ባሁኑ ሰዓት አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ተገቢ ነው በእያላምንም ብቻኛው አማራጭ ቀድም ያልኩት ነው እነዚህን የትርምስና የብጥብጥ ሁኔታ እየፈጠሩ ያሉ ኃይሎች ታግሎ ማዳከም የሚቻለው ሐላፊነት በሚሰማው መልኩ በሚዲያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲሰሩ ነው ብጥብጥና ችግር በህዝቦች ማከል ግጭት የሚፈጠር ነገር ከፈጠሩ የበለጠ ለነዛ ኃይሎች የተመቻቸ ኢንቫይሮንመንት ነው እየፈጠሩ ያሉት በሌላ አነጋገር 
አሁን ኦሮሚያ ውስጥ በህዝቦች ማከል ግጭት እንዲፈጠር ከተጠያቂነት ለማምለጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ግጭት እንዲፈጠር ይፈልጋሉ። እነሱ ራሳቸው የሚያደርጉ ጥረት እንዳለ እንደተጠበቀ ሆኖ ሚዲያው በእንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ ከገባ ለነሱ አመች ይሆናል። ቀደም ላልኩ አሸናፊ ሆኖ እንዲወጣ አገሪቱ ወደ ተሻለ የዲሞክራሲም የልማትም የሰላም ጎዳና ሊወስድም ይችላል። ኃይል ደግሞ እየተዳከመና እየተመጣ እንዲል ነው የሚያደርገው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች በመሰረቱ ሚዲያ አነሳ እንጂ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችንም ማየት እንችላለን። እዛ ላይም ሐላፊነት የጎደለው አካሄድ አለ ነገሮችን ማለዘብ የህዝቦች አብሮ መኖርን የሚያበረታታ ሰላም እንዲኖር መግባባትን እንዲኖር የሚያደርግ ሳይሆን ቁስል እንዲፈጠር እና በህዝቦች ማከል ያልተፈለገ ቅራኔ እንዲኖር የማድረግ አካሄድ ነው ያለው ይሄ ለማናችን የማይበጅም ይሄ ቀድሞ ያስቀመጥ ነው የኬራይ ሰብሳቢነት የዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት ምናም እንላቸው አሳሰቦች እንኳን ራሱ ላይ ለነከራከር ምን ይችላል አገር ሲኖርና ሰላም ሲኖር ነው ወደ ብጥብጥ ወደ ምስ ከገባን እንደዛ አይነት ነገሮችንም እንደ ቶፒክ አስተማራትም ይከብዳል ለዚህም ነው እነዛ ኃይሎች አጥብቀው የሚሹት በአገር ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጠረ ያለው ግጭት እንዲከጠል የሚፈልጉበት አንዱ ምክንያት ተጋልጠው እንዲወጡ ስለማይፈልጉ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ 66 በመቶ ባለፉት 25 አመታት ተወልዶ ያደገ ነው ለዚህ አዲስና ተታኪት ውልድ አገራዊ መግባባት ማውረስ የጎልማስ ሳውት ውልድ ሐላፊነት ነው ለተተኪት ውልድ መግባባት እናውራለን ሌላው አቷሉላ የትግራይ በህርተኝነት ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ዛሬ ያለው በተለይም ከደደቢት በረሃ በትጥቅ ትግል የጀመረው ህወሓት የትግራይን حزب ብቻ ጠቅሟል የሚሉ አስተያየቶች የተደጋገሙ እንደሚነሱ ታነባለ ለማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሌሎች ወገኖች ደግሞ ህወሓት ለትግራይ حزب ላያብሊቲ ሆኗል አደጋ ሆኗል በትግራይ حزب እየነገደ ነው ሲሉ ይተቹታል ህወሓት በትግራይ حزب ቦና ውስጥ ዛሬ ምን አይነት ቦታ ነው ያለው ህወሓት የትግራይ በህርተኝነትን ይፈጠር አይደለም ለታሎ ለሌላ ኢትዮጵያን በህርተኝነት ሊፈጠር በህር የነበረ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እሚላየው ምንድነው ለዘብ በማለትና ጠንከር በማለት ወይም ዕውቅና በመስጠትና ባለመስጠት ነው ዕውቅና ሲሰጠው ተካረረ አንድ ነገር ነው አይ ዕውቅና ባንሰጠው ይለዝም ነበር ደሞ ሌላ ነገር ነው እንጂ ህወሓት ዛሬ መጥቶ የትግራይ በህርተኝነትን አልፈጠረም ኦር በሌላ አካባቢ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አካባቢ ያለ ሌሎች የሃዲ ጋባል ድርጅቶች የህወሓት እህት ድርጅቶች የፈጠሩት ነገር አይደለም ደይደን ለምሳሌ 56 ብሄሮች ፓርቲ ነው 56 ብሄሮች በደቡብ ክልል ውስጥ አለ እነዚህ 56 ብሄሮች ደይደን ነው ብሄርተኝነት የሰጠን ሊሉ አይችሉም ደይደን ምን የሰጣቸው ሊል አይችልም ስለዚህ የተዛባ የተሳሳት አመልካከት ነው ህዝቦች ላይ ያለን ግምት ምን ያክል ዝቅ ያለ እንደሆነ ነው የሚያሳየው አንዱ ነው ሌላው የህወሓት ሚና ያለ ማወቅ ነው ከብህርተኝነት ስነወጣ ወደዚህ የተለየ ተቀማል ያብሊቲ ሆኖ አለ የህወሓት መገምገም ያለበት ትግራይ ላይ ችግርም ካመጣ ባመጣው ችግር ትግራይ ላይ ነው መሆን ያለበት ጥቅምም ካመጣ ለውጥም ካመጣ የትግራይን ህዝብ ወደ ተሻለ ኑሮ ካደረሰ ሪዋርዱም በዛ ልክ ይሆናል ማለት ነው ልክ ያጎደለው ነገር የሚቀጣበት የሚጠየቅበት በዛ ልክ ነው ከዛ በተቀረ ግን በፌደራል ደረጃ ያለው ህዝብ ፌደራል የሚባል ህዝብ የለም ድርሻ ነው የሚሆነው ስርዓቱ መንግስቱ ላይ ያሉ የውክልና ቦታዎች ላይ እዛ ላይ ሄዶ የትግራይን ህዝብ መወከል ነው የሚሆነው የትግራይ ህዝብ የመረጠው ፓርቲ ሄዶ በፌደራል ደረጃ ይወክላል እዛ ላይ ህወሓት ሊኖሮ ከሚገባ ድርሻ በላይ ወስዷል ወይ ነው ጥያቄ መሆን ያለበት እንጂ ህወሓት ለትግራይ ሊያብሊቲ ሆኗል ይሄ የሚወሰነው የትግራይ ህዝብ ነው ህወሓት ስኬቱም ውድቀቱም ሚለቀው ትግራይ ውስጥ በሚያስመዘግበው ነው ውድቀትን ኮረነ እንደ ውድቀት ስኬትም ኮረነ እንደ ስኬት በማህበራዊ በኢኮኖሚ በፖለቲካዊ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የሚያስተዳድረው ፌደራላዊ ስርዓቱ ነው በፌደራላዊ ስርዓቱ የህወሓት ድርሻ ምንድነው ተብሎ ያቺ ድርሻናት ምትገመገመው በፌደራል ደረጃ ህወሓትን ገምግም ካለም ካልሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉ ነገሮች ችግርም ሲመጣ ህወሓት ሪስፖንሲቢሊቲ እንዲወስድ መፍትሄም ሲፈለግ ህወሓት መፍትሄ እንዲያመጣ የሚያፈልግ አካሄድ ስተት ነው ራሱ ስለዚህ ይሄ የፓርቲው ጉዳይ በዚህ ደረጃ ካልኩኝ ወደ በህርተኝነቱ ሰይድ በመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በህርተኝነት ትናንት የተጀመረ ነገር አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ አንድ ይሄ ኡነታው መሰረት ነው ኢትዮጵያ መልቲ ናሽናል መልቲ ኢትኒክ 
መልቲ ካልቸራል መሆኑ መረዳት የጀመረ ተናንት የመረዳት የጀመረ ሰው ካለ ገና ተናንት ነው ከንቅልፉ የመጣ የነቃውና እንኳን ደና መጣ ነው መባል ያለበት እንጂ በቅርብ መንግስታት እንኳን ብንወስድ በጃን ሆይ ግዜ ትግሬው ገሌ እንት እንትኑ እንዲህ ተብሎ ይጣራል የትግሬው እንትን መሳፍንቶቹ ራሱ በዛ ይጣራሉ ስለዚህ አሁን ይመጣ ነገር ልዩነቱ ምንድነው እውቀና ሲሰጠው ከሯል ከመጠን በላይ ሄዷል አገራው አንድነቱን በሚያሰጋ መልኩ እንትን ተደርጓል ሰለብሬት ተደርጓል ከሆነ የማመጣጠኑ ጉዳይ ነው መሰራት ያለበት ይሄ ደግሞ የሁላችን የጋራ ጉዳይ ነው ይሄ በእንትኖች የሚፈጠረው ግጭት በእውነቱ የብሔር ባናረጋው ጥሩ ነው የብሔር ግጭት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ህዝብ የሌላው ህዝብ ጣላት ሆኖ ያቀብ ተጋጭቶ ያቀብ በታሪክ የለም እንደዛ ህዝብ ህዝብ ላይ ዘምቶ ያጠቃበት በታሪክ የለም ስለዚህ ይሄ የተሳሳተ እንት ነው ቀድም ያልኩ አሰሳሰብ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት አሰሳሰብ መስፋፋትና መጠናከር ማይቀር ሁሉ እንደሚሆን የሚያቆ ኃይሎች የክራይ ሰብሳቢነት ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ እየጨለመ እንደሆነ ያበቃለት እንደሆነ የሚያቆ ሰዎች ቢሄር ጉያ ውስጥ ነው ሄደው የሚሸሸጉት ልክ ቀደም እንዳል ነው ቢሄርን ታርጌት እንደሚያደርጉት ህዋት እንደማግኘት ሲፈልጉ ልክ እንደዛ ለመሸሸም የሚፈልገው ቢሄር ጉያ ውስጥ ሄዶ ነው የሚገባው ስለዚህ አንተ ህገ ወጥነ ተብሎ ሲያዝ ህገ ወጥ መሆኑ እንደ እንደ ተሰማራበት ቦታ ሳይሆን የቢሄር ጉዳዩ ነው እሱ እንደ መከላካያ የሚጠቀመው አክዩዝ የሚያረጋውም ሰው ያቺን ነው እንደ ፍላግ ወስዶ እንትን የሚያረጋለት ፕሮፋይል ለማድረግ አለ የቢሄር ፕሮፋይል ማድረግ ያ ይሄ ስህተት ነው ይሄ የሚያደርጉት ሰዎች የቢሄር ፖለቲካ ላይ ተጠቅ ጥሩ አይደለም የሚሉ ሰዎች ጭምር ናቸው ቢሄርን መሰረት አርገው ሰዎችን እንትን የሚሉ ግን እዚህ ላይ ያቷሉ ይቅርታ በትግራይ ወጣቶችና በህወሓት ከፍተኛ መሪዎች መካከል መናበብ አለ እንግዲህ እዚህ በመሰረቱ መታየት ያለበት ኤክስክሉሲቭሊ በህወሓትና ትግራይን መሰረት ያደረገው ያደረገ ጥያቄ ከሆነ አንዱን ባንዱ ላይ የመጫን ምናምን አድርጎ ያለ መውሰድ ከሆነ የአንዳንድ ወጣቶች ህወሓትና አሁን እየከሰሰ ያሉት በህርተኝነት እንዲቀዛቀዝ አድርጓል ለትግራይ የሚል እምነት ያላቸው ወጣቶች አሉ እንዲሁ በጓደኝነት ደረጃ ምናቃ ምን ማለት አቸው ምነቱ ኢትዮጵያ የመሃል ሀገር አሰሳሰብ አዳብሯል ህዋት እንደ በፊቱ አይደለም በፌደራል መንግስት አካባቢ ያሉ ስልጣኖች ያሏቸው የህዋት ባለ ስልጣናት የትግራይን ህዝብ ረስተዋል ምቾታቸውን ብቻ አደላድለዋል ሸዋከ ይሄዱ በኋላ እኛን ረስተውናል የሚል አሰሳሰብ ያላቸው አሉ ግን ቀድም እንዳልኩ ያ አይደለም መሰረታዊ ምክንያቱ አይደለም የትግራይ ህዝብ የልማት የመልማት የማደግ ጥያቄ አለው የሰላም ጥያቄ አለው የዲሞክራሲ ጥያቄ አለው እነዚህን ከመመለስ ይልቅ ተና ማከላዊነት አጥቁቶታል በህርተኝነት ካዝቅዟል ምናምናም በሚሉ ቃላቶች ላይ ጨዋታ የማድረግ ነገር ያን ያክል ውጤታማም ነገር ውጤትም ያመጣል ቢያላስብ በመሰረቱ ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ የትግራይ በህርተኝነት በሚል ሽፋን የልማቱና የእንትኑ ጥያቄ ቀርቶ የሽኩቻ ከሌሎች በህሮች ጋር የህዝቡን የማ የማናከስ አዝማሚያ ነው ይወሰደ ያለው ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው ምክንያቱ ቀደም እንዳልኮ ነው የታያዘ ነው እጣችን ብያለው በኢትዮጵያ ሁሉም ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የወደደ መስሎት ሌላ ህዝብ ታርጌት የሚያደርግ ሰው የህዝቡ ጣላት ነው ይሆነ ያለው ይሄ ሰው በዚህ በዚህ ደረጃ መረዳት አለበት አደገኛ ካይድ ነው ስለዚህ መጀመሪያ የሌላ ህዝቦችን ክብር የሚነካ የትኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ተወላጅ የሆነ ሰው መጀመሪያ ሊቃወመው የሚገባ የብሔር ተወላጆች የሆኑ ሰዎች ናቸው ምክንያቱ ያንን ብሔር ያን ያ ህዝብ በዛ አይጠቀም መሆን ካለበት ህዋት ያጎደለው ካለ በልማቱ በዲሞክራሲ ወሰላሙ ከህዋት ጋር በክልሉ መንግስት ዙሪያ ያሉ ችግሮች ካሉ ዘር በሌሎች ብሔሮች በማናናቀና በመስደብ የሚፈታ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ አለ ፎር ዛት ማተር የትግራይ ህዝብ በመስደብ የሚፈታ የአማራ ህዝብ ጥያቄ አለ ብያላም ነው መስታት ካለበት ገዢ በአዴን ያሉት የልማት የሰላም የዲሞክራሲ ጥያቄዎች መመለስ አለበት አንድ ያንን መመለስ ያልቻለ ጥገኛና ክራይ ሰብሳቢ ወይም ደሞ አጉል ተቆርቋሪ ብሔርተኛ ሆኖ ለመታየት የሚፈልግ ሰው መሸሸጊያ ነው የፈለገ ያለው መስቲያ አይደለም ይሆነ ያለው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ብናዩ ጥሩ ነው ፓርቲዎችን መጠየቅ ካለ ባቸው በአካባቢያቸው በሚያስተዳድሩት ህዝብና በፓርቲዎቹ ማከለ ነው ሆነ ያለበት ሁለተኛ በህርተኝነት ማለት የራስ ህዝብ መውደድ እንጂ ለራስ ህዝብ ማክበር የህዝብ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ አካባቢን ያስተዳደረ ካለ ኃይል ጋር መታገል እንጂ ሌሎችን ህዝቦች ዘሎ መስደብና ማንጓጣት አይደለም ሲጀመር ለህዝብ ለራስ ህዝብ አደጋ ነው የምትጋብዘው እንደዛ አስተዳደር የዘሚ መለስ የልማት ጥያቄ የለም የትግራይ በህርተኝነት ባሁን ወቅት ማለት ህወሓት በትግራይ ውስጥ የትግራይን ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱን ቀንሶታል ሸርሸሮታል ሚለው ሚሉት ችቶች አሉ ዚላይስ ያጠራርገ ኮሜንት አድርግልኝ ዚላይ የትግራይን ህዝብ ነው 
የዛ ግልባጭ ነው ልክ እንደሚከሱት እንዳሉ በብሄርተኝነት አቀዝቅዞ በስመ ኢትዮጵያዊነት የሌለ የማይጨበት በፌደሬሽን በመንከተልበት ሀገር ፌደሬሽን እንዲዳከም ተደርጎ አማርኛ ትግራይ ውስጥ እየተስፋፋ ነው የትግራይ ህዝብ ብሄርተኛ ስሜቱ እየቀነሰ ነው እና ሚሉ ክሶች አሉ አንዳንዶቹ ኡነታ ያላቸው ናቸው ፖለቲካ ማይደሉም በመሰረቱ አንድ ህዝብ ማንነቱ ሊያከብር ባህሉ ሊያከብር በቃ ጥሩ ነው ፖለቲሻይዝም የሚደረግ ነገር አይደለም ይሄ መከለ ውስጥ አማርኛ በብዛት ይነገራል ይባላል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አዎ እንደዛ አይነት ነገሮች አዎ አሁን አዋጅ ራሱ ወጥቷል በጽፎች ላይ ምልክቶች የንግድ ምልክቶች ላይ ትግርኛን እንዲጠቀሙ በመጀመሪያ ደረጃ አማርኛ አይጥፋ ማለት አይደለም አሁን እዩ እዚ ላይ እዚ እዚች ምሳሌ ላይ እንኳን ራሱ ላጠቃል ይችላል ቀድም ያነሳው ነበር በዚች ምልክት ላይ አዋጁ ትግርኛ የህዝቡና የክልሉ ቋንቋ ስለሆነ ቅድሚያ ይሰጣዋል ከዛ በኋላ ግን የፈለገ እንግሊዘኛ አማርኛ ማስቀመጥ ይችላል ነው የሚያ አሁን የትግራይ ብሄርተኛ እና ህዋትን የሚተጁ የሚተጩ ሰዎች አማርኛ ይጥፋልኛ ለህዋት ህዋት የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያዊ መንፈስ አዳክሞታል የትግራይ ህዝብ ከሌላው እንዲነጠል ያደረገ ነው ብሎ ይከስሳል በዚች የንግድ ምልክት ላይ እንኳን ብንሄድ ማለት አዝ ዘ ሴም ታይም ሳት ብሎ አንድ የንግድ ተቋም የግል አማርኛ ከጻፈ ወይም ከተጠቀመ ህዋት ስራውን ትታ ኢትዮጵያዊነትን በመስበክ ስለ ስለተጠመደች ትግራይ ከትግራይ ወጣ ማለት ነው እዛ ልቧ ሸፍቶ ስለሸፈተች ትግራይ በህርተኝነት ጠፍቷል ስለዚህ ይሄ በሁለቱ ከተከሰስ ካንድ አንድ ጊዜ ጥሩ ነው ያለሁት ሁላይ ማለት እንት ነው የምትወስደው ሚዛን ተፈጥሯል ማለት ነው ኢትዮጵያዊነቱም በሚገባው ቦታ ተቀምጧል ትግራይ በህርተኝነቱም የሚገባው ቦታ ገኝቷል ከዚህ ግን ወጣ መሆን ያለበት የህዝቡ የልማት የመልማት የሰላም የዲሞክራሲ የፍትህ ጥያቄዎች አሉ። በዚህ ዙሪያ በባዴንም እነዚህ ጥያቄዎች አሉ። በህዋትም አሉ። በኦሆዴድም አሉ። በዲያ ሄደንም አሉ። የኬራይ ሰውሳዊነት አስተሳሰብ ለህዋትም ፈተና ነው ለባዴንም ፈተና ነው ለኦሆዴድም ፈተና ነው ለዲያ ሄደንም እኩል ለክልል መንግስታቶችም በመንግስትም ከሄን ፈተና ናቸው። ነገር ግን አንዳንዱ የሚፈልገው የሚጠቀመው እነዚህ ፈተናዎች ኢትዮጵያዊነት ስለተዳከመ ነው ለሚል ማራገቢያ ይጠቀምበታል ማርገው ገቢያ የለኮሰውን ከክሰል ማለት ነው በዛኛው ስቴት ደግሞ አይ በህርተኝነት ተተቶ ጭራሽ ኢትዮጵያዊነት ላይ አችን ላይ የመጣን አዝማሚያ ያህዲግ አሳይመንት ስለወሰደ ነው እች ግሬ ተፈጠረው ይላል ችግሩ ግን ያይደለም ወሃላ አቀረብኩም ሲባል እንዴት አንድ ሰው ይሄን እንደመልስ አርጎ ያቀርባል መቀሌ ውስጥ የውሃ ጥረት አለ ይመስለኛል ችግር አለ እንዴት መንገድ አልገነባህም ተብሎ አንድ ሙሰኛ የመንገድ የተመደበ በዚህ ድምጥ ማጥ ያጠፋሰው ሲጠየቅ በአደን ውስጥ የተደበቀ ሙሰኛ ኪራይ ሰብሳቢ ህዋት ስለወሰደብ ትግራይ ስለወሰደብህ ነው ይሏል ስለዚህ ይሄ የህዝብ ጥያቄ ላለመለስ ቀድም አስቀምጨልህ አለኮ የህዝብ ጥያቄ በልማታው ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይመለሳል ተብሎ ያዲግም እንደ ያዲግ መንግስት እንደ መንግስት ያስቀመጠው መስመር ያልተቀበለ ኃይል የግላዊነት ያጠቃው በግል ጥቅምና እንትን ዙሪያ ብቻ ራሱን እንት ያደረገ ኃይል እነዛ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች መመለስ ሳይችል ሲቀር የሚሸሸግበት ኤዘር ኢትዮጵያኒዝም ተዳክሟል ብሎ ይሸሸጋል ዘ አሁን እሱን ቆጣ የለም የዛ አይነት መሸሸጊያ አሁን የብሄር መሸሸጊያ ነው ትልቁ ምሽግ ሆኖ ያለው የትምብተት ሄዶ እዛ ይሸሸጋል ከዛ ምን ይላል ህዋት ነው የትግራይ ትግራይ ነው እንዲያደረገብህ ማን ወሰደብህ አንቦ ነቀሎ ሊወስዱብህ ነው ስኳር ተጭኖ ሊሄድ ነው ወደ መቀሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች በመሰረቱ ይሄ ትግራይ ምናም በሚል የተለያዩ ክልሎች ብሄሮች ውዝን አንድ ብሄርም አለ ውዝን አንድ አካባቢም አለ ደውብት ሄድ ደሞ አይ ወላይታው እኮ ነው እንዲያርጎ ስለተቆጣጣረው ሲዳማው የደህየ ያለው ይሏል ስራ አኮ የሲዳማ ልጅ ያገኛለው የከምባታ ልጅ በመጨቆን ነው ምናምን ይሏል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ምሽጎች ውስጥ የመሽከርከር የመደበቅ የመሽለኩለክ እንትን አለ ስለዚህ ይሄ ይሄ የማሸነፈያ መንገድ አይደለም የጥፋት መንገድ ነው ይሄ ምክንያቱ ምናልባት ለጊዜው ለማምለጫ ይመስለው ይሆናል እንጂ ህዝብን ያባላል ይሄ ለምሽግነት የታሰበ ጭራሽ ተፍቶ እሳቱ ህዝብ ያባላል ያኔ በመሽግነት ያገለግለኛል ለዛውኘ በላሉ ያለ ሰው ሳይበላው ቃጠሎ ሊመጣ ነው ወደሱ ስለዚህ ተያይዞ እንትን የማድረግ አካሄድ ነው የመጥፋት ነው አው በመጨረሻ ከዚህ ጋር የታያዘ ህዋት በኢትዮጵያ የትግራይ የበላይነትን ፈጥሯል ወይንም በኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ የበላይነት አለ የሚል ናሬቲቭ አለ በተለይ በተቃዋሚ ውስጥ በተደጋጋሚ ይነሳል እዚ ላይ የተለያዩ አመለካከቶች ይገለጻሉ በትግራያን ውስጥ ይሄ አመለካከት እንዴት ነው የሚታየው አንተስ ይሄንን ሐሳብ እንዴት ነው የሚታየው ጥሩ ጥያቄ የትግራይ የበላይነት የለም በመሰረቱ 
የማንም የበላይነት ሊኖር አይችልም ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ ስለሆነ ብቻ አይደለም ይያልኩ ያለውት ወይም እኔ ትግራይ ተወላጅ ስለሆነ እንኳን አይደለም አሁን ተነስተው ነገጧት የኦሮሞ የበላይነት ሊኖር ይችላል ብሎ የሚያስብሰው አንለስ ስራቱ ይፈርሳል እንጂ አይን አይኖርም የአማራ የበላይነትም ካለ አይሆንም የወላይታም ከፈለገ ሊኖር አይችልም ስራቱ አይፈቅድም ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት ስራት ሊኖር አይችልም ምክንያቱ ህዝቦች አሁን እየጠየቁት ያሉት ጥያቄ ግልጽና ግልጽ ነው አንዱ ላይ ሄጀ ሉጥ አይደለም እያስተዳደርከኝ ያለው መልስልኝ ጥያቄዎቼ ነው ከአብራኩ ይወጡ ልጆቹ ጥያቄዎቹ እንዲመልሱለት ነው የሚጠይቀው ስለዚህ ትግራይ ውስጥ የሚነሳ የልማት ጥያቄ ሌላ እላዩ ላይ ወስዶ በማስቀመጥ አይፈጣም የትግራይ ተወላጅ እዛ ቦታ ላይ ሆኖ ሌላ በህርተኛ አነት ስለተዳከመ እንዲ እንዲ ስለሆነ በሚልም አይፈጣም ስለዚህ ቤሲክሊ ካየ ነው እንትኑ አሳምሽኑ ራሱ ስተት ነው ኦሮሚያ ውስጥ እየተሰዳደረ ያለው ኦሆዴድና ዩኦሮሞ ልጆች ናቸው አማራ ውስጥ እየተሰዳደረ ያለው ባዓደንና ያማራ ልጆች ናቸው እንዲሁም በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የሌላ ቤህር ተወላጆች ትግራይ ውስጥ እንደዚሁ ደይደን ውስጥም እንደዛው ይህ በሆነበት ሁኔታ የሚቀርብለት ጥያቄ እዛው በሚያስተዳደረው ህዝብ ውስጥ ማለት ነው መመለስ ያልቻለ ሰው ነው የትግራይ የበላይነት የሚል ቃላት እየፈጠረ የሚጫወተው አንዴ ነው በእያካቢ ሌላው የተሸነፈ ኃይል ነው ካሁን በኋላ በኢትዮጵያዊነት ስም በሁሉም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ብሔረሰቦች ላይ መጫን የሚፈልገው ስርዓት እንደማይኖር ያወቀ የተፈጠረው ስርዓት ዲስማንትል ለማድረግ የፈጠረው ናሬሽን ነው ይሄ የትግራይ የበላይነት ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ ትንታኔው እንዳለ ሆኖ ግን ወደ ፋክት ወደ ሆኑ ነገሮች ደሞ እንሄድ የትግራይ የበላይነት አለ ለማለት የትኛው የትግራይ ባህል ነው በሌሎች ህዝቦች ባህል ላይ የተጫነው ያው የህዝብ እና የማንነት የበላይነት አለ የሚባለው እንግዲህ አንድ ህዝብ በሌላው ህዝብ ሄዶ ሲያስተዳድር ምን ሲል ብላ ሳይሆን በማንነት ደረጃ የሚገለጹ ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች አሉ ወይ ትግርኛ እንዲናገር የተገደደ ህዝብ አለ ወይ በኢትዮጵያ የለም አክሱም ብቻ ነው ታሪክ የተባለ ህዝብ በኢትዮጵያ አለ የለም ከፊደል ውጭ ሌላ መጠቀማችንም የተባለ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ የለም ትግርኛ ዘፈን ብቻ ነው መስማት ያለበት የተባለ ህዝብ በኢትዮጵያ የለም የትግራይ ህዝብ የባህላዊ አለባበስ ነው የሁሉም ኢትዮጵያዊ ልብስ መሆን ያለበት ያለ የለም በተግባርም የለም በመፈክር ደረጃም የለም ስለዚህ የትግራይ የበላይነት የሚባል ከየት እንደመጣ ምንጩም ግራ የሚያጋባ ነው ትግራይ የሆነ መገለጫዎች በሌላ ህዝብ ላይ ሲጫኑ አላየንም እንደውም በዚህ ዘመን አንድ ኢትዮጵያዊ ወዶ የሚያቀነቀው የሚለብሰው እንደ የመርጫው እንጂ የትግራይን ህዝብ ማንነት የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ፍቅር ያለው ሰው የትግራይን ህዝብ ሙዚቃ ያቀነቀናል ከፈለገ ቋንቋ ፍላጎት አመጋገቡም ሊከተል ይችላል የተለያየ ስታይሎች ትግራይ ውስጥ ያልገሩት ሊከተል ይችላል ነገር ግን ተጨኖበት አይደለም ፈልጎ ወዶ ነው ትግራይ ውስጥ ያለም እንደዚሁ አማራ ላይ ያለ አላህ ነው ሰመጋገብ ካማረው አላህ ውስጥ እኛ ብሮ ካማረ የጉራጌ ክጥ ሬስቶራንት አለ ነገር ግን ተጨኖበት አይደለም ትግራይ ህዝብ ላይ በፍላጎቱ ነው በመርጫው ነው ስለዚህ እነዚህ በላይነት መገለጫ አንድ ህዝብ በላይ በሌላኛው ህዝብ ላይ ተጨኗል ይበላ ያለው ምንለው መገለጫዎች አያሟላም በኢኮኖሚም ካየ ነው እንዲው ትግራይ የተለየ የኢኮኖሚ በጀት የለው በአገሪቱ ያለው አሰራር ግልጽ ነው ህገ መንግስቱም መሰረት አድርጎ በጀት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ቀመሩን የሚያወጣው በምክር ቤት ነው የሚጸድቀው ስለዚህ በኢኮኖሚም ካየ ነው እንደዚሁ በፖለቲካም ካየ ነው የትግራይ ተወላጆች የፖለቲካ የበላይነት የላቸው ምሴር መስራቤቶቹ ይናቸው በፌዴራል ያለው ትግራይ ያለው ድርሻ ነው የሚያስደው እንደ ኢሃዲግ በኢሃዲግ ያለው ድርሻም የታወቀ ነው በምክር ቤት እንዲው የትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር አንዳንድ ውክል እናለው ከዛ ፐር ሚሊየን ደሞ ይጨምራል በፌዴሬሽን ምክር ቤት በተወካዮች ምክር ቤት ያየ ነው በመርጫ ነው የሚገውት እዛ የትግራይ የእንታ በላይነት የሚባል የለም እንደ ህዝብ ብዛት የወንበር ብዛት ተወስዳል ለዛ ላይ እና በፖለቲካም በማህበራዊም በኢኮኖሚያዊም ነገሮች የሚገለጽ አይደለም የትግራይ በላይ ምናልባት የሚሊተሪ ጉዳይ ነው የሚያነሱት አንዳንድ ሰዎች የመከላከያ ከፍተኛ መኮንኖች ጉዳይ አዎ የከፍተኛ መኮንን ጉዳይ የእንድ ብሔር የበላይ የበታች ምታደርግበት መመዘኛ ሊሆን አይችልም በመሰረቱ ግን እንደዛም ሆኖ አድሬስ መደረግ አለበት ስለተባለ ትግሉ የፈጠረው ትንሽ አንባላንስ ሊሆነ አንፕሮፖርሽናል ሊሆነ ለማመጣጠን ሲባል የትግራይ ተወላጆች ሁለት ደረጃ ወደ ታች ከነበሩበት ማዕረግ እንዲቀነስ ነው የተደረገው የኦሮሚያ ሁለት ማዕረግ ወደ ላይ የደቡብ ሁለት ማዕረግ ወደ ላይ እንዲሁም የሌሎች ብሔሮች የአማራ አንድ ደረጃ ወደ ላይ እኔ ይሄ ማቀው ነው ነገር ግን ሚሊተሪያችን ድንነታችን በእንደዚህ አይነት ነገሮች መለካት አለበት ወይ የሚል ደሞ ማየት አለበት ያገር ህሉና ያገር ድንነት ነው በባመጡት ውጤት ነው መለካት ያለባቸው ወይስ የብሔር ተዋጾ በመኮንኖቹ ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ ነው መለካት ያለበት የሚል ይሄ ለባለሙያዎችም የሚተው ነው እኔ በዘርፉ ያለው ባለሙያ አይደለም ወደ ተራው ተደረሱን መጣ ግን እና የበታች መኮንኖችን መጣ ግን ቬሪ ፕሮፖርሽናል ነው ደቡብ ኦሮሚያ እና አማራ ናቸው የሚመሩት በመከላካ ተዋጾ በከፍተኛ ደረጃ ስለዚህ ይሄ ነው 
ስለዚህ የትግራይ የበላይነትም ይል መደበቂያ ነው እንጂ የሚጨበጥ ውሃም ይቋጠር ነገር አይደለም ነው ማለት ነው። አቶ አሉላ ሰለሞን የሚዲያና የሲቪክ ማህበራት ተመራማሪ በፎረም 65 ላይ በድጋሚ ተገኝተ ሐሳብን ስለጋራህን መሰግናል። እኔም ፎረም 65 ን እንዲሁም አቶ ያያበብን እድሉ ስለሰጠኝ በጣም መሰግናለሁ ነገራዊ መግባባት ሰላም በህዝቦች መካከል መፈቃቀር ለመፍጠር የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሁሉም ኢትዮጵያውያን በዚህ ረገድ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሬን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ። ታይት ወንድ ጥያቄ አለውት ይደውሉል ከዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ በስልክ ቁጥር 9290 ፎረም 65 ያገኙናል 9290 367 8665 በስካይፕ በቫይበር በዋትስአፕ ላይ መንገኛለን አንድ 929 367 8665 በፌስቡክ ይወደዱን በትዊተር ይከተሉን በዩቲዩብ ይመልከቱን ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናወስ